എൻ്റെ ദൈവമേ ഇപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ തോന്നിയല്ലോ ഏയ് കൂടുതലൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് പറയണ്ട ഈ ശിവശങ്കര മേനോൻ മേലെടുത്ത് മാധവന് ജീവം വേണമെങ്കിലും തരുമെന്ന കാര്യം അറിയാലോ നമ്മൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞവരല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഞാൻ മേനോനെ വിളിച്ചത് അവനെ പോയി ഒന്ന് കാണണം ചെറുപ്പത്തിന് നികളിപ്പിൽ വെളിയിലങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടന്ന് വല്ലവരുടെയും കണ്ണി പെട്ടാ മതി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ അവനെ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കാണെന്നാ പത്രക്കാരെല്ലാം പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ പോയി അവനോട് സംസാരിക്കാം ആ ബംഗ്ലാവിലേക്കൊന്നും ആരും പോകത്തില്ല മാധവ ആ പിന്നെ ഈ കേസും പുക്കാറും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് എനിക്കും അവനെ ഒന്ന് വിട്ടു തരണം ഇവിടെ ചിലർക്കിട്ടേ എനിക്കും ചില പണി കൊടുക്കാറുണ്ട് ശരി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ മറക്കണ്ട ആരാ അരുന്ധതിയാ അതെ പെട്ടെന്ന് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ വിട്ടിട്ട് എന്താ താമസിച്ചേ വൈദ്യരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അച്ഛന് മരുന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കണമായിരുന്നു മരുന്നും മന്ത്രവും കഷായം എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു രൂപ മുപ്പതിനായിരം വാ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് എണ്ണി വാങ്ങിയത് നീ എന്തും ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ നിന്നെ എനിക്ക് വിറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ബാക്കി എന്തും ആ എടാ ഭാർഗവാ എന്തായി മാനെ ആ നീ ഇവളെ കൊണ്ട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് വരെ ഒന്ന് പോകും കേട്ടോ അരുന്ധതി നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചർ തോമസ് സാറാ ആള് ബഹു കേമന ഇന്ന് നിന്നെ അയാളൊന്ന് കാണുന്നതോടുകൂടി ഒരു പത്തയ്യായിരം തേക്കുമരം മുറിക്കാനുള്ള പെർമിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഭാർഗവാ ഓ നീ ഇവളെയും കുട്ടിയെങ്കിൽ ചെല്ല് ശരി മാനെ തോമസ് സാറെ വെള്ളം അടിച്ചത് മതി തോമസ് സാറെ കോൾ അടിച്ച് എന്താണ് മേനോ സാറാഴ്ച കക്ഷി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ അമ്മോ കിടില വരാൻ പറയടാ ശരി സാറേ എന്റെ കാർണവന്മാരെ ഇത്രയും സുന്ദരിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല വാ നീ അടുത്തു വാ ഇത്രയും നല്ലൊരു സമ്മാനം എനിക്ക് നൽകിയ മേനോന് അയ്യായിരം തേക്കുമരം അല്ല ഈ കാട് മുഴുവൻ വെട്ടാനുള്ള പെർമിറ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കും
ഞാൻ വെളുപ്പിന് ഇങ്ങ് പോന്നു ഇവിടെ വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് ശരിയായി കൃത്യമായി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്താ പിന്നെ മിനിസ്റ്റർ കേൾ പോവല്ലോ എന്ന് കരുതിയേ എന്നിട്ടല്ല ശരിയാക്കിയോ ശരിയാക്കോ എന്ന് ചോദിച്ചാ ആളെ പോലും ഇതുവരെ കാണാൻ പറ്റില്ല മായ ചന്തയ്ക്ക് വന്നോലായി പോയെന്ന് അകത്തോട്ട് എന്ന പാഴ്സേഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒരു കുറെ അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ തരച്ചു വെള്ളം അല്ല മനുഷ്യരെ നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെയൊക്കെ പാർട്ടി ചേർത്ത പോലെ മന്ത്രവാദികളെയും ജോത്സ്യന്മാരെയൊക്കെ പാർട്ടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല ലവി പിരിക്കാന്ന് താനൊന്നും മിണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടോ രാവിലെ കള്ളം കുടിച്ചോണ്ട് ഇറങ്ങിക്കോളൂ അല്ല മോനെ ഞാൻ കുടിച്ചാലും ആടും കുടിച്ചില്ലേലും ആടും അപ്പൊ പിന്നെ ഇച്ചിരി കുടിച്ചാലെന്താ ഇവിടെ മന്ത്രിക്ക് സരൊന്നും ഇല്ല മാധവ ഉൽപ്പായലിരിക്കാം പണ്ടുണ്ടായതുപോലെ ഉള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ദുസ്വപ്നങ്ങളുടെ ഒരു കോഷയാത്രയാണ് അതിനിടയിൽ ആ ഹൈ റേഞ്ചിലെ മേനോന്റെ ദുർമരണത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞത് മനസ്സിനാകെ ഒരു പേടി ആ പേടി തോന്നിയേ മതിയാവൂ മേനോന്റെ സുഹൃത്ത് ആ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിലുള്ള മരണത്തിന് ദുരൂഹതയുണ്ട് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു തം വരുമെന്ന് ആ ഉൾവിളി ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് വൃഷ്ടാക്കളെ പോലും കാണാതെ അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കടന്നത് എന്റെ കണക്ക് കൂട്ടില് തെറ്റിയില്ല കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഞാനും ചില ദുർനിമിത്തങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായി അച്ഛന്റെ പ്രോബ്ലം അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോഴുണ്ടായി ജോണി കൊലക്കേസും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മന്ത്രിസ്ഥാനം പോകുമെന്ന് അച്ഛൻ ഒരു പേടി അതാ ഈ ദുസ്വപ്നം ഒക്കെ കാണുന്നത് അതിനാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പാർട്ടിക്കാരെ കയ്യിലെടുക്കുക അല്ലാതെ ഈ പൂജ നടത്തിയിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ തനിക്കറിയാതെ പിന്നെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അച്ഛനെ ഇങ്ങ് ഉപദേശിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു അതല്ല ഇനി ഇവിടെ വന്നത് പത്രക്കാരോ നാട്ടുകാരോ വല്ലതും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ കഥയാവും എന്ത് കഥയാകാൻ രഹസ്യമായി ശത്രു സംഹാര പൂജ ചെയ്യുന്നവരും പരസ്യമായി വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദം പ്രസംഗിക്കുന്നവരുമാണ് നമ്മുടെ വിപ്ലവകാരികൾ എന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് ഇവിടെ കള്ളന്മാരായ നിരീശ്വരവാദികളെക്കാൾ ഭേദം വിശ്വാസികളായ വിപ്ലവകാരികളാണ് തൽക്കാലം രഞ്ജിത്തെന്ന് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുക മേലടത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവില് പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് താനൊരു ഗുണ്ടെ ഒളിവിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവിടെയാണോ തെളിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ എന്നോട് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് അറിയാമല്ലോ താൻ തെറ്റുകാരനാണെന്ന് സംശയം തോന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഒറ്റുകൊടുത്തില്ല എനിക്ക് അതിന് എൻ്റെതായ ന്യായവാദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചെയ്ത തെറ്റായി പോയെന്ന് മനസാക്ഷി അല്പ കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇനി പറയൂ എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നാരായണജിയുടെ ഊഹം ശരിയാണ് ആ ഗുണ്ടാ ഷാമിനെ ഒളിവിലിരിക്കാനായി അങ്ങോട്ടാണ് രഞ്ജി തയ്ച്ചത് ആ ഇതിനാണ് വിധി എന്ന് പറയുന്നത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കും കൂർഗിൽ ഊട്ടിയിലൊക്കെ ബംഗ്ലാവുള്ള താനെന്തിനാ ഈ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് തന്നെ അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങില്ല ഏതായാലും ഉടനെ തന്നെ ആരെങ്കിലും അയച്ച് അവനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയത് അതിനുശേഷം പഴയ മാതിരി ചില കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ അച്ഛന്റെ തോന്നലുകളാ വാ വീട്ടിൽ പോ